இந்த கூடுதலில் சிறப்பு உரையை நிகழ்த்த திரு சக்திவேல் செக்ரட்டரி அண்ட் சப் ஜட்ஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி சேலம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே இந்த சிறப்புமிகு இந்த விழாவிற்கு கேட்டவுடன் ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு நல்கிய இந்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் முதல்வர் அப்பா அவர்களுக்கும் இதனை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த போதைப் பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவின் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்களுக்கும் காவல் ஆய்வாளர் அவர்களுக்கும் இங்கு குழுவியிருக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் பேராசிரிய பெருந்தகைகளுக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மது மாது சூது இது மூன்றும் தான் மனிதனோட வாழ்க்கையை கெடுக்கக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள் அதில் முதல்ல வர்றது மது அந்த மதுவில் வர்றதுதான் போதை போதைப் பொருள்கின்றது ஒருத்தன் போதைப் பொருளுக்கு அடிமை ஆகிட்டானா அவன் வந்து தன்னே இழந்து என்ன செய்யறமே தெரியாது அவனுக்கு தான் ஆப்பேசிட்டு தெரியுமான் என்ன நட ஒரு செயலை செஞ்சிட்டானா போதை தெளிஞ்ச பின்னாடி என்ன செய்ய என்ன செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத தெரியாத தெரியாத நிலைமைக்கு மாறி விடுவான் அதனால அவனோட வாழ்க்கை கம்ப்ளீட்டா முழுக்க முழுக்க போயிடுது ஒரு போதைப் பொருளை பழகிறவனோட குடும்பத்துல நிம்மதி கட்டி போகும் அந்த குடும்பத்துல அவன் அண்ணனோ தம்பியோ தந்தை தந்தையோ இருக்கும் போது அவங்களோட மனசால அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அதெல்லாம் எல்லாரும் உணர்ந்துக்கணும் போதைப் பொருள் மட்டும் நமக்கு தீமைகள் என்பது மட்டும் அல்லாமல் அது கடுமையான தண்டனைக்குரியது என்பதையும் நீங்கள் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவன் கொடுமையான போதைப் பொருட்களான கஞ்சா பெத்தடின் பிரவுன் சுகர் போன்ற போதைப் பொருட்களை உபயோகப்படுத்தினால் வைத்திருந்தாலே இருபது ஆண்டுகள் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய கொடுமையான சட்டங்கள் நம் நாட்டில் இருக்கிறது எனவே உடல் நலம் மட்டுமல்ல அவன் வாழ்க்கை ஜெயிலிலேயே கழிந்துவிடக்கூடிய சூழலாக வந்துவிடும் அதையும் மறக்கக்கூடாது தண்டனைக்குரிய குற்றங்கள் கடுமையான தண்டனைக்கு குற்றங்களாக போய்க்கும் போதைப் பொருள் வைத்திருந்தாலே குற்றம் உபயோகப்படுத்த அதுக்கும் தனி கொடுக்க அது தனி தண்டனை எனவே அந்த தண்டனையிலிருந்து நீங்கள் தப்ப வேண்டும் என்றால் நீங்கள் போதைப் பொருள் இருக்கும் பக்கத்திலே எட்டி கூட பார்க்கக்கூடாது அது உங்கள் மூளையை மண்ணடித்து விட்டு ஒரு நல்ல மாணவன் எதிர்காலத்தில் பெரிய பொறியாளராக வர வேண்டும் எண்ணத்திலே படித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களை போன்ற மாணவர்கள் ஒரு நல்ல நிலையில் வர வேண்டும் என்றால் அந்த கடு கொடுமையான அந்த போதைப் பொருளை நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் அதை எட்டி பார்க்க கூட போகக்கூடாது இதற்கு போதைப் பொருள் போதை பழக்கம் வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் யார் என்றால் நீங்கள் சொல்வது போல் முதலை சொல்வது போல் ஒதுக்கிவிட்டால் உங்கள் வாழ்வு நல்லாக நன்றாக இருக்கும் நம்ம நண்பன் வந்து அடுத்த நண்பனை வந்து முன்னேற்றணும் அவனுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படித்தான் நினைக்கிறமே ஒழிய அந்த நண்பன் வந்து தவறான பழக்க வழக்கத்தை வைத்திருக்கும் போது அவனை நாம் திருத்த திருத்த முயல முயல வேண்டும் முடியாவிட்டால் ஒதுக்கி வந்து விட வேண்டும் அவன் ஏனென்றால் பன்றியோடு சேர்ந்த பசு கன்றும் தெரியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அந்த நிலைமைக்கு நாம் வந்துவிடக்கூடாது இளம் பசுக்களாகிய நீங்கள் பன்றியாக மாறிவிடக்கூடாது அப்படி தீய உள்ளம் கொண்ட அந்த நண்பன் இருந்தால் அவனை விட்டு ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அவன் உங்களையும் கடத்து விடுவான் உங்கள் எதிர்காலம் பாலாகிவிடும் உங்களை கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் பெற்றோர்கள் மனது நிம்மதி இழந்து விடுவார்கள் அவர்கள் வரு அவர்கள் வருத்தம் நம்மை சும்மா விடாது அந்த பாவம் எனவே உங்களையும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுப்புற உற்றார் உறவினர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் நண்பர்களையும் நீங்கள் நல்லபடியாக அந்த நல்ல கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த தண்டனைகள் மற்றும் கெடுதல்கள் போன்றவற்றை மேடம் தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அவற்றை நீங்கள் மட்டும் உணராமல் மற்றவருக்கும் எடுத்து சொல்லி அதனால் 
எவ்வளவு சமுதாயம் சீரழிக்கப்படுகிறது என்பதனை எடுத்து சொல்லி நமது நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் இந்திய நாட்டின் குடிமக்கள் எதிர்காலத்திலே மிகப்பெரிய அந்தஸ்திலே உட்காரக்கூடிய தகுதி பெற்ற உன்னதமான தமிழ் மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் வைராக்கியமாக போதைப் பொருளை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற உறுதிமொழியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் செய்வீர்களா உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்வீர்களா சசமே நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் மனதில் நம்பிக்கையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மது வேண்டாம் போதை பொருட்கள் எதுவுமே வேண்டாம் நல்ல படிப்பு அந்த அந்த போதை பொருள் போதை பொருள் உட்கொள்ளும் நேரத்திலே நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் அந்த அந்த உங்கள் மனதிற்குள் மூளையில் பதிந்து நல் அதன் வெளிப்பாடு நீங்கள் தேர்விலே அதிகமான மதிப்பீடுகளை பெற வைக்கும் ஆனால் மது போதை பழக்கத்துக்கு உள்ளான மாணவன் நான் என் குடும்பத்திலேயே என் மகனை பார்த்திருக்கிறேன் கூடா நட்பால் கெட்டு போனான் இரண்டு ஆண்டு சென்னையில் உள்ள மிகப்பெரிய கல்லூரியிலே அவனை ஏரோநாட்டிக் கல்லூரி இன்ஜினியரிங் பிஇ சேர்த்து விட்டேன் அவன் இரண்டு வருடங்கள் கல்லூரிக்கே செல்லாமல் போதை பொருளுக்கு அடிமையாகி மிகவும் கொடுமையாக மாறிவிட்டான் அவனை நான் ஆனால் நாங்கள் இந்த லட்சங்கள் செலவழித்து ஒரு அடிச்சு அடிக்கேஷன் சென்டரில் சேர்த்து அவனுக்கு பக்குவப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்குள் நான் பட்ட பாடு நான் பட்ட வேதனை உங்கள் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது அது உங்கள் கையில் ஏனென்றால் அந்த போதை பொருளினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன்னா எனவே என் என்ன என்னிலுமை உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு வரக்கூடாது என் மகன் இன்றும் டிகிரி பிடிக்காமல் தெரிகின்றார் எதிர்காலத்திலே அவர்களை அவர்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கிறீர்களோ இல்லையோ என் புள்ள நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு படிக்க வைக்கிறாங்க அத மறந்துடாதீங்க 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 எனவே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள் உங்கள் அக்கம் பக்கத்திற்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் போதைப் பொருள் தீமையை பற்றி அதனால் விளையக்கூடிய கொடுமைகள் பற்றி அதனால் கிடைக்கக்கூடிய தண்டனைகளை பற்றி எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகி